Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ako ay magagawa ng isang masarap na jelly flan. Madali-madali lang pong gawin. Kaya sa mga naghahanap po ng dagdag income, uh, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin ang aking YouTube channel, Tipid Tips at iba pa. At madami po kayong video dyan na makikita at magkakaroon po kayo ng idea. Kaya sa mga kananay ko po dyan, ayan, pwedeng-pwede nyo pong gawin kahit po kayo ay nasa bahay po lamang. At sa mga mahal po nating OFW, alam ko pong namimiss nyo ang pagkain ng Pinas. Pwedeng-pwede po kayong makagawa. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kalimutan, pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may bago po ako mga video. Kung interesado po kayo sa video na ito, ah, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking pagluluto. jelly plan. Para po sa ating gelatin, gagamit po tayo ng one pack ng gelatin, kulay puti, dapat po ay unflavor, one half cup ng puting asukal, at apat na cups ng tubig. Para naman po dun sa ating plan, gagamit po tayo ng buong itlog, apat na peraso, isang condensed, 390 gram, isang ebap, 370 ml, at 1 tablespoon ng vanilla flavor. Para naman po dun sa ating caramelized sugar, gagamit tayo ng 1 cup na puting asukal at 1 half cup ng tubig. Kaya tara na, umpisahan na po natin ang paggagawa ng jelly plan. Ang una po natin gagawin ay magkakaramelized po tayo ng asukal. Ilagay na po natin yung ating asukal at yung ating tubig. Hinaan lamang po ang apoy. Hintayin lang po natin mag-brown at lumapot po yung ating asukal. Okay na po ito at ilalagay na po natin sa ating lianera. Nakapaglagay na po tayo ng caramelized na asukal dun sa ating lianera at ang sunod naman po natin gagawin ay yung ating leche plan. Ilagay yung apat na itlog. Haluin ng bahagya. Huwag po natin i-over mix. Ilagay yung ibab. Condense. At yung ating 1 teaspoon ng vanilla. Haluin lang po natin saglit at atin na po itong sasalain. Two times po nating sasalain yung ating leche plan. Okay na po yung ating leche plan. Ilagay muna natin sa isang tabi. Lutuin naman po natin yung ating gelatin. Lagay yung 4 cups ng tubig. 1 pack ng gulaman. Yung 1 half cup ng sugar. Pag natunaw na po ito, dadalhin na po natin sa apoy. Lutuin na po natin. Lutuin lang po natin hanggang sa matunaw po yung ating gelatin. Okay na po yung ating gelatin. Tanggalin na po muna natin sa apoy. Tinanggal na po natin to sa apoy at dahan-dahan po natin ilalagay yung ating leche plan.
Kapag okay na po, nahalo na po natin ang ayos, ibabalik po ulit natin ito sa apoy. Okay na po ito at ilalagay na po natin ulit ito sa apoy. Ilalagay na po ulit natin. Alalay lang po yung ating apoy. 10 minutes po okay na po itong ating jelly flan. Dahan-dahan lang po ang halo hanggang sa matunaw po lahat yung ating inilagay. Okay na po yung ating jelly plan. Niluto po natin to ng 10 minutes. Patayin na po natin ang apoy at wala na rin po siyang buo-buo. Pino na po yung ating jelly plan. At nakaredy na din po yung ating lianera. Maglalagay po ako ng 220 ml pero yung Maglu kung magluluto po kayo, depende pa rin po sa inyo kung ano po yung takal na inyong gagawin. Ang bango ng amoy. Okay na po yung ating jelly plan. Tayo po ay nakasampung lianera at ilalagay na po muna natin to sa ref. At magbabalik po tayo mamaya kapag malamig na po. Ngayon po, tapos na po tayo sa ating leche plan. Malamig na po at isasali naman po natin siya sa ating mga lagayan. Normal lang po yan na kumawang po dun sa ating mga lagayan yung ating jelly plan. Kaya advisable po talaga kung bagong luto po yung inyong jelly plan, huwag po mo nang isasalin sa lagayan. Kailangan po muna siya ay ilagay sa ref. Ilagay lang po natin lahat ito. Ngayon po ay nailagay na po natin ito sa ating mga lalagyan. Siyempre, dito muna tayo sa pinakamasarap na parte, yung pagtikim po muna sa ating niluto. Pagkatapos ko po ay magkocosting na po tayo. Siyempre, dito po muna tayo sa pinakamasarap na parte, yung tikman po muna yung ating niluto. Bago tayo ay magkocosting na. Ayan po yung ating jelly plant. Kita nyo po ba? Makinis. Uh, kung hindi ko lang sure kung malinaw po sa tingin nyo. Pero ito pong ganto ay makinis na makinis. Ayan, sandukin lang natin. Ayan. Perfect po yung pagkakagawa ng ating jelly plant. Kasi, ayan, malambot, makinis. Pero ngayon ay titikma naman po natin. Jelly na jelly talaga to. Ang sarap ng jelly plant. Perfect yung flavor ng ating gelatin. Kasi nalalasa mo din yung leche plant. Masa masarap. <laughs> Itry nyo kasi madali lang po siyang gawin. Mm. Ang sarap siya. Ang sarap niya ang dessert. Doon sa mahihilot po sa dessert, sigurado sigurado po magugustuhan nyo po ito. Ang sarap ha. No, jelly na jelly gumagalo-galo. <laughs> Ang lambot kasi, oh. Ang sarap. Hmm. Yan. Bago ko po muna, ubusin to, magkocosting na po tayo. Yan, napakaganda na pagkakaluto. Yan. Ang kinis, ang pino, wala kang malalasahang buo. Hmm. Sarap. Malambot. Magkocosting na po tayo. Mamaya ako natukubusin. Hmm. Ngayon po, tayo po ay magkocosting na. Simulan po natin sa itlog. Apat na peraso, 28 pesos po. Ang ating evap ay 21 pesos. Ang ating condens ay 34 pesos. At ang ating asukal at vanilla, 15 pesos. At ang ating pong gulaman, 12 pesos. At ang ating pong pagluluto sa gasol at paglalagay sa rep, tuusin na lang po natin sa 40 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 150 pesos. Ngayon, i-plus po natin yung ating nagamit na sampung lagayan. 
uh, 350 po ang isa nun, kaya 35 po yung ating lagayan. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 185 pesos. Ngayon, para makuha po natin kung magkano nga ba ang puhunan natin sa isang jelly plant, ay i-divide po natin lahat ng ating nagawa. So, tayo po ay nakasampung piraso, i-divide po natin sa 185. Ang uh, kalalabasan po noon ay 18.50 ang puhunan natin dito. So, ngayon, madali po tayong makakapag-presyo kung alam po natin kung magkano nga ba ang puhunan natin dito sa isa nating nagawa. Kung gagawin nyo po itong business, mas mapapababa nyo pa po yung puhunan dahil yung ating mga ingredients, katulad po ng itlog, kung tray-tray nyo po siyang bibilhin, mas mapapamura pa po kayo kasi sa tindahan lang po ako bumili. At dun po sa ating pagluluto, mas makakatipid po kayo sa gasol kung maramihan po yung inyong gagawin. At dun po sa ating mga ingredients, ay ma kung wholesale po yung inyong bibilhin, mas mapapamura pa po iyon. So ngayon, ito pong ating nagawa ay tutuusin ko po sa 35 pesos. Ngayon, ang mapapagbilhan po natin dito lahat ay 350. I-minus po natin yung 185. Kaya tutubo pa po tayo ng 165 pesos. Ngayon ay Uh, depende pa po sa inyo kung magkano po yung ipepresyo ninyo. Ngayon po, ito ay pwede nyo po ibenta ng tatlo isang daan. Siyempre po, kung kayo ay magkakaroon ng reseller, pwede nyo po po siyang ibigay ng mas mababa. Pwede pong 25 pesos kasi may tubo na po kayo doon. Ang mas maganda po doon kung meron kayong reseller, um, balik puhunan po agad. Mas nagawa po ninyong madami, mas mapapabilis pong mapapabalik sa inyo yung inyong puhunan at yung inyong tubo kasi may katulong na po kayo sa pagbebenta. Yung nauna natin video, meron po tayo mga leche plan. Ito po pwede nyo pong pagsamahin ang inyong tinda para dun sa inyong mga dessert ay madami po silang pagpipilian. Uh, meron nga po akong kakilala na ang tinda niya lang po leche plan at ganitong tinda lang po. Uh, nakailang pwesto na po siya kasi pinapwesto niya. Nagpagawa lang po siya ng maliit na stall. Parang ganun lang po style. <laughs> okay, style Parang ganun. Tapos may maliit na pasimano lalagyan. Tapos nilagyan niya lang po ng isang ilaw. Ang ganda na po tingnan. Pinaganda niya lang po yung stall niya. Nilagyan ng design. Tapos ipinawesto niya po sa ilang bahay-bahay tapos sa palengke. Pakausapin niyo lang po kung sino yung namamahala doon. Makakapaglagay na po kayo doon. Tapos basta ma-maintain niyo lang po araw-araw ito na meron kayo, uh, sigurado po kikita po kayo araw-araw. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan maglagay ng, magpaprint po kayo na sa typewriting, sticker paper, may ilagay po ng pangalan niyo, pangalan ng leche plan o jelly plan tapos lagyan lang nyo po ng contact number. Tapos lagyan nyo po na pwedeng mag reseller kung pwede para alam po nila na pwede silang umangkat. Ayun. Bababaan nyo na lang po ang presyo nun. Kaya maganda po talaga pagtubuan ang leche plan, jelly plan. Kasi madali lang pong gawin tapos tipid lang po sa gasol. Kasi lahat po ito lulutuin lang po sa mahinang apo. Sundan nyo lang po yung ating procedure, yung ating ingredients, tamang sukat, at maa-achieve nyo po yung ganito, ganito kaganda at kasarap na jelly plant. Ngayon, ihahabol ko lang po itong ating lagayan kasi dalawang klase po itong ating ginamit. Ayan, meron po niyan. At eto po. Ngayon, depende na po sa inyo kung alin po dito yung inyong gagamitin. Ito pong isa, maganda kasi malinaw, kitang-kita po yung loob, nakakaakitignan. Kaya lang, halimbawa, kung ite-take out po ito ng inyong mamimili, kapag tumagilid po siya, matatapon yung ating caramelized sugar. Dito naman po sa isa, um, medyo malabo, pero kita din naman. Kaya lang, ito po, kahit mapatagilid po, hindi po siya matatapon agad-agad. O kapag ito, pwede niyong i-microwave yung lalagyan o kaya gawin yung balutan. Madami po siyang pag gagamitan. So, ito, parang disposable lang. Pag nagamit na siya na ano, itatapon na. Kaya, ayan, mamili. Kasi yung presyo po niya, parehas lang. Ito nga po, 3 pesos lang. Eh, mas mahal pa po ito. Kaya, depende na po sa inyo kung anin po yung inyong gagamitin. So, ngayon ay, bago po muna ako magpaalam, Uh, magpapasalamat po muna ako sa aking mga taga-subaybay. Maraming marami pong salamat sa inyo at sana po kayo ay patuloy pang madagdagan. Sana po sa video ito, uh, 
may naidagdag na naman po akong idea. Kaya sa mga naghahanap po ng dagdag income, panoorin nyo lang po yung aking mga video, ang aking channel, tipid tips at iba pa. At magkakaroon po kayo ng mga idea. Kaya sa mga kananay ko po dyan, pwedeng-pwede po na kayo ay magkaroon ng dagdag income kahit po kayo ay nasa bahay po lamang. Mga mahal po nating OFW, hello po sa inyo. Alam po na po. Namimiss niyo po yung pagkain ng Pinas. Katulad po nung nakaraan kong video, um, kung napanood niyo po yun, na meron po akong tita na uh, sumasideline siya. Kahit po nasa ibang basa, nakakapagsideline po siya ng mga minatamis niya, nakakapagtinda po siya. Kung namimiss niyo pagkain ng Pinas yan, pwedeng pwede po kayo magluto kahit po kayo ay nasa malayo. At syempre, alam ko po naman na meron pong OFW na gusto na pong umuwi ng Pilipinas para makasama po nila yung kanilang pamilya. Yan, pag nakaipon na po kayo ng puhunan, makakawi na po kayo ng Pilipinas at uh, pwede po kayong magnegosyo at makakasama nyo pa po yung inyong pamilya. Panoorin nyo lang po yung aking mga video at magkakaroon po kayo ng idea. Maraming marami po salamat sa inyo at sana po kayo ay patuloy pang madagdagan at sa mga next video ko po ay kita-kita po ulit tayo. Bye-bye!